mind there are your ways, my ways. Take care of the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. And my thoughts than your thoughts. God's wisdom is infinite. And there are things, um, there are things that don't belong to us. But we don't know. May mga bagay po na sa Diyos naman, hindi po pwedeng hangin ng tao. Mayroong mga bagay na kaladin pa ng Diyosin ay nasa Panginoon, wala sa atin. Kung magkaminsan ang mga katanungan natin ay hindi pwedeng sagutin sapagkat ang pwede namang sumagot ay ang parunungan ng kaalaman ng Diyos. Maaring tanungin natin bakit ito nangyari? Bakit ang isang mahal sa buhay ay kumpunin ng Diyos? Bakit ang isang ama na mapagmahal isang ama na mapagtagga ay mawawalay? At maaaring mga katanungan na nagmumula sa atin parang ang Diyos yata ay unfair parang ang Diyos yata ay hindi nakababatid ng damdami ng mga tao ang kanilang paniniwala ay dapat ng kanilang mga mga sa buhay ay mananatiling kasama nila but because He is God we must trust Him and that's the only way comprehend God. That's the only way how we can understand God. By way of trusting in Him. At dahil dito, nasa po mag-share sa inyo lang yung bagay tungkol sa mga talatang ito na binanggit. Ang sinasabi po, ang inyong kaisipan ay hindi po kaisipan. At maging ang inyong paraan ay hindi po paraan sa pagkatanggangin ay hindi po mas mataas kaysa sa lupa. Kaya ang inyong paraan yan ay yung bawawa kaysa sa paraan Una, mga kapatid, kalahas ng dalit sa inyo, ang Diyos na ito na nagsasabing ang inyong kaisipan ay hindi ko kaisipan ay isang Diyos na Ama na isang Diyos na maawahi. Ang kanyang mga salitang ito ay nagpapahayag na ang Diyos, ang Ama na ito ay maawahi. My thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. And God is telling us that I am the God who knows everything. I am the God who can deliver the mercy for you. At ang Diyos na ito ang nagbibigay ng buhay, ito din Diyos na ito ang responsibilidad na babawin ito. And that's the kind of thinking God has that He can give life and He can take this away from us. Kung sa paanong paano, paraan, sa paanong pangyayari, ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nababatay sa kadagayan ng dugo at ng tao. Matandaan po niyo si Lazaro, na matay na ang Panginoong Yesus ay wala doon. Pero dumating ang Panginoon na nagbigay sa kanila ng kaparatagan. Si Bo, matapos na tumanggap ng mga pagsubok sa buhay, sa bandang huli ay nakita ang kamay ng Diyos sa kanya at higit na naging mapabuti ang 
kapalagayan ko. Ngayon mga kapatid, kung sa lipa po, awa, ay lumabaso sa Biblia ng 359 times. That's almost one time for every day of the year. And there is one chapter in the Bible in which the word mercy occurs 26 times. Almost one time every day of a month. Now in Psalm 136, which contains 26 verses, every one of which ends with the phrase, For His mercy and endures forever. 26 verses na ang kanyang kong sinasabi, his mercy and yours forever. Kaya po yung salita ng Panginoon doon, na iisip ninyo, hindi po iisip yan. Because I am a merciful God. Now as we read that particular statement of God, it seems we got hard saying that one sentence of the mercy of God is not enough to understand. But the truth is, we need God's mercy. Kailangan po natin ang awa ng Diyos. And it is only through His mercy that we live. We overcome challenges. We enjoy the best of His life. And even death. Pag ang Diyos ay may habak, mga kapatid, kahit na anuman po ang kanagaya ng tao, anuman po ang kanyang pinagdadaanan, because you have the mercy of God. Naroon po yung kapanatagan, naroon po yung kapayapangan. Naroon po yung kasiguruhan na after this, God will provide us a better life. We need the mercy every day and every hour because His mercy endures forever. We need God's mercy today to comfort the family and welcome our dearly beloved in the promised kingdom. Alam po ninyo, ang habang ng Diyos ay bukas. Kaya kung magkabisan, lagi mo natin isisip, bakit kaya hindi nangyayari ang mga bagay na gusto natin makamtan? It is because we fail to have that mercy. We fail to get that mercy from God. Pag ang Diyos ay naaawa sa atin, pag ang Diyos ay nakikita na ang kawaan ay kailangan po natin, yung kanya pong kaisipan ay kanyang ipapahayag. Ngunit yung kaisipan po natin ay hindi po magiging karapat-tapat sapagkat alam ng Diyos ang pinakamabuti. When the mercy of God is in effect, God knows what is best for us. Alam ng Diyos ang pinakamabuti. Alam ng Diyos ang pinakamainam. And because there is mercy, naroon po yung kapangyarihan na ang iniisip mo kapatid, Anak ay hindi yan sapagkat ang iniisip ko ay higit na mas mabuti kaysa yan. At ang kamatayan ng ating mong ginamahal ay isa pong kalagayan ng awa ng Diyos sapagkat ito ang pinakamabuti para sa Kanya. Maaring sa si inyo, maaring sa ating pagluha, panungutan, pangululila, pero sa kaisipan ng Diyos dahil sa Kanyang awa, that is the best for hindi ba na makagandang tingnan po natin na ang awa ng Diyos ay buhay na buhay sa pamilya. Sapagkat ang awa ng Diyos ay nagpapaya na hindi niya kayo iiwan o papapaya. The second point of that particular statement of God in Isaiah ay nagpapaya po ng compassion. Pag sinasabi po ng Diyos, my thoughts are not your thoughts. It is in fact the compassion of God that is working. That ito po yung ating tingnan na ang compassion ng Diyos ay nakita sa kanyang buntong anak na si Jesus Christ. It is Christ's compassion that is evident amongst us. In Matthew chapter 9 verse 36, when he saw the crowd, he was moved of compassion. In Matthew 15 verse Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude during the feeding of the 5,000. In Luke chapter 7 verse 13, when the Lord saw her, he had compassion on her and said, 
to her, do not live.